ചാൾസ് രാജകുമാരനെ വരവേൽക്കാൻ അതിരപ്പിള്ളി ഒരുങ്ങി കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് ബ്രിട്ടന്റെ അടുത്ത കിരീടാവകാശി അതിരപ്പിള്ളിയിലെത്തുന്നത് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച അതിരപ്പിള്ളിയിൽ പ്രവേശനമില്ല ബ്രഹ്മകുളത്ത് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ നാല് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ സുമേഷ് ബിനോയ് ആനന്ദ് ശിവദാസൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അത്യാധുനിക കാർഡിയാക് കെയർ സെന്ററും കാർഡിയോ തെറാപ്പിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും സ്ഥാപിക്കും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പതിനാലര കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു കാതിക്കുടം ഇറ്റാജിലാറ്റിൻ മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സമരസമിതി പ്രവർത്തകരുമായി ചർച്ച നടത്തി മാലിന്യ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാക്കിക്കൊണ്ട് കമ്പനി പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി ജിം മാതൃകയിൽ പാർട്ട്ണർ കേരള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് നഗരകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി മഞ്ഞളാംകുഴി അലി ശക്തൻ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന്റെ വികസനത്തിന് നാനൂറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയതായും മന്ത്രി വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ചാൾസ് രാജകുമാരനെ വരവേൽക്കാൻ അതിരപ്പിള്ളി ഒരുങ്ങി കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് ബ്രിട്ടന്റെ അടുത്ത കിരീടാവകാശി അതിരപ്പിള്ളിയിൽ എത്തുന്നത് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച അതിരപ്പിള്ളിയിൽ പ്രവേശനമില്ല സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങൾക്കാണ് അതിരപ്പിള്ളിയും വാഴച്ചാലും സാക്ഷിയാകുന്നത് തോക്കേന്തിയ കമാൻഡോകൾ വിജനമായ പാതകൾ എവിടെയും സുരക്ഷാ കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു എ ഡി ജി പി തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പോലീസ് വിഭാഗം സുരക്ഷയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് അത്യാധുനിക വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ വനമേഖലയിൽ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു രാജകുമാരന്റെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ട്രയൽ റണ്ണും പൂർത്തിയായി രാജകുമാരൻ ഉൾക്കാട്ടിൽ സന്ദർശിക്കുന്നത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലി ഇരട്ടിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാനനപാതയിലും വനത്തിലും കമാൻഡോകളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ വനയാത്ര ആദിവാസികളുമായി മുഖാമുഖം പുഴയോരത്ത് കൂടിയുള്ള നടത്തം കെ എഫ് ആർ ഐ ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായുള്ള ചർച്ച എന്നിവയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ തോണി തുഴയാനും സൌകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കമാൻഡോകളും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമ സംഘവും രാജകുമാരനോടൊപ്പമുണ്ടാകും ചാൾസ് രാജകുമാരന്റെ സന്ദർശനത്തോടെ അതിരപ്പിള്ളി ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായിരിക്കുകയാണ് തന്റെ അറുപത്തിയഞ്ചാം പിറന്നാളിനെ ഒരു നാൾ മുമ്പാണ് ചാൾസ് ഫിലിപ്പ് ആർദർ ജോർജ് എന്ന ചാൾസ് രാജകുമാരന്റെ അതിരപ്പിള്ളി സന്ദർശനം ബ്രിട്ടന്റെ അടുത്ത കിരീടാവകാശിയുടെ വരവ് അതിരപ്പിള്ളി വാഴച്ചാൽ മേഖലയ്ക്കൊപ്പം കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കാകെ പുതിയൊരു ഉണർവാണ് പകരുന്നത് നമ്മുടെ വാഴച്ചാലും അതിരപ്പിള്ളിയും ഒക്കെ വിദേശങ്ങളിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വരാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ബൂസ്റ്റപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് വളരെയധികം ഒരു ഊർജം പകരുന്ന അവസരമാണ് ശൂരുള്ള ഇതുവരെ ആരും കണ്ടെത്താത്ത പല ടൂറിസം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ജാനുവരിയിൽ ഈ വർഷമേ നമ്മൾ വാഴ്ചാലിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു അപ്രതീക്ഷിത ബൂസ്റ്റപ്പ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഗുരുവായൂർ ബ്രഹ്മകുളത്ത് സി പി എം പ്രവർത്തകൻ കുന്നംകോരത്ത് ഫാസ്തലിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരായ നാലു പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ബ്രഹ്മകുളം സ്വദേശികളായ ചെറാടി വീട്ടിൽ സുമേഷ് പുതുമനശ്ശേരി വീട്ടിൽ ബിനോയ് നെന്മിനി സ്വദേശികളായ വടക്കേത്തരകത്ത് വീട്ടിൽ ആനന്ദ് ചക്കണ്ഠ വീട്ടിൽ ശിവദാസൻ എന്നിവരെയാണ് ഗുരുവായൂർ എ സി പി ആർ കെ ജയരാജ് സി ഐ കെ സുദർശൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൽ ശിവദാസൻ ആർ എസ് എസ് കടവള്ളി ശാഖ മുഖ്യ ശിക്ഷകും സുമേഷ് ബ്രഹ്മകുളം ശാഖ മുൻ ശിക്ഷകുമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ബ്രഹ്മകുളം മേഖലയിലുണ്ടായ ആർ എസ് എസ് സി പി എം സംഘർഷത്തെ തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഏഴു മണിയോടെ ഫാസിലിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് അറസ്റ്റിലായ നാല് പ്രതികളും ചേർന്നാണ് ജോലി കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്ന ഫാസിലിനെ ബൈക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തി ആക്രമിച്ചത് കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾ പീച്ചിക്കാട്ടിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു പോലീസ് പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് പ്രതികൾ പിന്നീട് രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലേക്ക് മാറി തുടർന്ന് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് കൊലപാതകം നടത്താനായി പ്രതികളെത്തിയ രണ്ട് ബൈക്കുകളും രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപയോഗിച്ച കാറും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു ഒരു വാളും രണ്ട് ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകളും കണ്ടെടുക്കാനുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ
വളരെ ആസൂത്രിതമായ രീതിയിലായിരുന്നു പ്രതികൾ കൊല നടത്തിയതെന്ന് സംഭവം നടന്ന ഉടനെ പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു ഒരു ഫ്ലക്സ് നശിപ്പിച്ചതിന്റെ വൈരാഗ്യമായിരുന്നു ഫാസിലിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിക്കാനിടയായത് കഴിഞ്ഞ അഷ്ടമി രോഹിണിക്ക് ആർ എസ് എസിന്റെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മേഖലയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തത് ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെയും സി പി എമ്മിന്റെയും കൊടികൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇതേ തുടർന്നുണ്ടായ വാക്കുതർക്കം പിന്നീട് ആർ എസ് എസ് നേതാവിന്റെ കാർ അഗ്നിക്കിരയാക്കാനും കാരണമായി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇരുവിഭാഗവും നിരന്തരം വാക്കുതർക്കങ്ങളായി കൊല നടക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനും പ്രതികളിൽ ഒരാളായ ആനന്ദിന് മർദ്ദനമേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷമാണ് പ്രതികൾ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് ഫാസിലിനെയും സുഹൃത്ത് അജയനെയും മധിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം ഇതുപ്രകാരം ഫാസിലും അജയനും ജോലി കഴിഞ്ഞ് ബൈക്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് തടഞ്ഞു നിർത്തി ഇരുവരെയും വെട്ടിക്കൊല്ലാനായിരുന്നു തീരുമാനം പ്രദേശത്തെ ചെറുപ്പക്കാരായ പതിനഞ്ചോളം പേർ ചേർന്നായിരുന്നു ഗൂഢാലോചന ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇവർ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഫാസിലും അജയനും ബൈക്കിൽ വരുന്ന വിവരം ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ പ്രതികൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഇവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ച് അജയൻ സംഭവം നടക്കുന്നതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുൻപ് ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു അഞ്ചു വെട്ടുകളാണ് ഫാസിലിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ തലയ്ക്കേറ്റ ആഴത്തിലുള്ള വെട്ടാണ് മരണത്തിനിടയാക്കിയത് വെട്ടേറ്റ് പിടയുന്നത് കണ്ട് പ്രതികൾ ഉടൻ ബൈക്കിൽ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു സംഭവം നടക്കുന്നതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുൻപ് പരിസരത്ത് പ്രതികൾ തമ്പടിച്ചിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ കണ്ടിരുന്നു ഇവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സംഭവം നടന്ന ശേഷം ഇവർ കുടുംബസമേതം സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് പോലീസ് വിവിധ സ്ക്വാഡുകളായി നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് പ്രതികളെ കൊടുക്കാനായത് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കേസിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച ഗുരുവായൂർ എ സി പി ആർ കെ ജയരാജ് പറഞ്ഞു ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഗൂഢാലോചന ചെയ്ത പ്രതികളെയും അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തവരെയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധം കണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനവും കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാഹനവും മറ്റും ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ടി സി വി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ ഫാസിൽ വധക്കേസിലെ പ്രതികളെ പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ് ഗുരുവായൂർ സി ഐ കെ സുദർശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാല് ജീപ്പും ഒരു ബസ്സും അടങ്ങിയ പോലീസുകാരാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് പ്രതികളെ കൊണ്ടുവന്നതറിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് സംഭവസ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടിയത് കൊലപാതകം നടത്തിയ രീതിയും ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച സ്ഥലവും പ്രതികൾ പോലീസിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ അത്യാധുനിക കാർഡിയാക് കെയർ സെന്ററും കാത്ത് ലാബും കാർഡിയോ തെറാപ്പിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ ആരംഭിക്കുവാൻ മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ഇവയുടെ ആവശ്യത്തിന് പതിനാലര കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാത്ത് ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ആവശ്യമായ ജീവനക്കാർ എന്നിവരെ നിയമിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ മിനിമം കൂലി മുന്നൂറ് രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൂടാതെ പാരാമെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഇതിന് പ്രാബല്യമുണ്ടാകും മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളിലായി മുന്നൂറ് മുറികളോടു കൂടിയ പേ വാർഡ് പണിയുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തികൾ വേഗത്തിലാക്കാനും ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുവാനും തീരുമാനമായി ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ കാന്റീൻ ആരംഭിക്കുവാനും അത് പൊതുലേലം ചെയ്തു നൽകുവാനും മിൽമ ബൂത്തിന്റെ കരാർ ഓപ്പൺ ടെൻഡർ നടത്തുവാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മിൽമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമേ വിൽക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതിന് മാറ്റം വരുത്തി ചായയും കാപ്പിയും ലഘുഭക്ഷണവും നൽകുന്ന മിൽമ കാഫ്റ്റീരിയ എന്നാക്കി മാറ്റും പുതിയ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ തുടങ്ങുവാനും ഒ പി ഐ പി വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുവാനും തീരുമാനമായി യോഗത്തിൽ പി കെ ബിജു എം പി ബാബു എം പാലിശ്ശേരി എം എൽ എ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ എം എസ് ജയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സുധീന്ദ്ര ഘോഷ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ ബാലഗോപാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് കെ അജിത് ക
ഈ ചർച്ച ഇത് ഇപ്പോൾ ഇനി ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഒരവസരം കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു സമീപനം ഗവൺമെൻറ് എടുക്കും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ശരി പൊല്യൂഷൻ സഹിച്ച് നാട്ടുകാർ പോകണം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതിനൊരു പരിഹാരം വേണ്ടി വരും നാട്ടുകാർ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് കമ്പനി മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളുമായും ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളുമായും മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിൽ ഉടൻ ചർച്ച നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു രാമനിലയത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ എ ഡി എം ഡോക്ടർ പി കെ ജയശ്രീ മുൻ എം പി ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ബി ജെ പി നേതാക്കളായ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എ നാഗേഷ് സമരസമിതി നേതാക്കളായ ജയൻ അനിൽ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു ജിം മാതൃകയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ട്ണർ കേരള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് നഗരകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി മഞ്ഞളാംകുഴി അലി പറഞ്ഞു തൃശൂർ നടുവിലാൽ കോർപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ശക്തൻ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന്റെ വികസനത്തിന് നാനൂറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പദ്ധതി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേരുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു ജിം മാതൃകയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന പാർട്ട്ണർ കേരള പദ്ധതിയിൽ കോർപ്പറേറ്റുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് കോർപ്പറേഷനുകളെയും അറുപത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെയും അഞ്ച് നഗരാസൂത്രണ വികസന അതോറിറ്റികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു മേയർ ഐ പി പോൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൃശൂർ നഗരത്തിൽ യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച് മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്ത സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വാടനപ്പള്ളി സ്വദേശി കുന്നത്ത് പ്ലാക്കൽ സുരേഷ് വടക്കുഞ്ചേരി സ്വദേശി കൊന്നശ്ശേരി നിഷാദ് ആലത്തൂർ വെട്ടുകാട് സ്വദേശി രമേഷ് എന്നിവരെയാണ് ഈസ്റ്റ് എസ് ഐ പി ലാൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കുറുപ്പം റോഡിൽ വെച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി സുധീഷിന്റെ ഒരു പവന്റെ സ്വർണമാല സംഘം ആക്രമിച്ച് കവർന്നത് തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് വെച്ചാണ് പ്രതികളെ പോലീസ് പിടികൂടിയത് സി പി ഒമാരായ പ്രസാദ് അനിൽ എന്നിവർ പ്രതികളെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശൂർ നടുവിലാലിൽ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം മന്ത്രി മഞ്ഞളാംകുഴി അലി നിർവഹിച്ചു മേയർ ഐ പി പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി എ പുരുഷോത്തമൻ വിവിധ കൌൺസിലർമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കോസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെയും പരിസ്ഥിതി ഐക്യവേദിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വൈദ്യുതി വികസന സാധ്യതകൾ സംബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ ഡോക്ടർ വി എസ് വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോസ്റ്റ് ഫുഡ് ഡയറക്ടർ ടി ആർ ചന്ദ്രദത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ജോസ് കല്ലരിക്കൽ ഡോക്ടർ എം പി പരമേശ്വരൻ എം ജി സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം പണം കൊടുക്കാതെ ഹോട്ടൽ മാനേജറുടെ മാല പൊട്ടിച്ചോടിയ രണ്ടുപേരെ തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ സെന്തിൽ കുമാർ മുരുകൻ എന്നിവരെയാണ് തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് എസ് ഐ പി ലാൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ടാമത് തൃശൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ കായികമേള പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിൽ ചാലക്കുടി കാർമൽ ഹൈസ്കൂളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മാർച്ച് പാസ്റ്റിന് ശേഷം ബി ഡി ദേവസ് എം എൽ എ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ വി ഒ പൈലപ്പൻ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും നടത്തം ഹഡിൽസ് ഹൈജംപ് പോൾവാൾട്ട് എന്നീ മത്സരങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച സി എം ഐ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നടക്കും തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഉപജില്ലകളിൽ നിന്നായി മൂവായിരത്തോളം താരങ്ങൾ മേളയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും എ ഇ ഒ എം ആർ വിനോദ് കുമാർ കോർഡിനേറ്റർ ജോഷി ജോർജ് ജനറൽ കൺവീനർ ജേക്കബ് ആലപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഒല്ലൂർ സെൻട്ര ഫീൽസ് എൽ പി സ്കൂളിലെ വിറക് പുരയ്ക്ക് തീപിടിച്ചത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി സ്കൂളിനോട് ചേർന്ന് നിലകൊള്ളുന്ന വിറക് പുരയ്ക്കാണ് തീപിടിച്ചത് തീ പടരുന്നത് കണ്ട ഉടനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പുറത്തിറക്കി സുരക്ഷിത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തൃശൂരിൽ നിന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് ഉണങ്ങിയ വൈക്കോലിൽ ശക്തിയായി വെയിലേറ്റ് തീപിടിച്ചതാണെന്നാണ് നിഗമനം അഗ്നിബാധയറിഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കളും നാട്ടുകാരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു കുട്ടനല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് യൂണിയൻ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം ഓഫീസിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് തകർത്തു കൊടിമരങ്ങളും ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകളും നശിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഒല്ലൂർ പോലീസിൽ
കെ എസ് ശ്രീകല എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയിൽ പന്ത്രണ്ട് ഉപജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഏഴായിരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് എൽ പി തലം മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലം വരെയുള്ള കുട്ടികൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന മേള ആറ് വിദ്യാലയങ്ങളിലായാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബോയ്സ് മോഡൽ ഗേൾസ് വിവേകോദയം ബോയ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ശാസ്ത്രമേളയും ഐ ടി മേളയും ഹോളി ഫാമിലി സ്കൂളിലും ഗണിതമേള സി എം എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രമേള സെന്റ് ക്ലയേഴ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലുമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ശാസ്ത്ര കൗതുകം നിറഞ്ഞ കുരുന്ന് ഭാവനകളുടെ സംഗമ വേദിയായിരുന്നു റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയമേള ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടനവധി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പദ്ധതികളാണ് ഇവിടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞ് ന്യൂട്ടന്മാരും ഐൻസ്റ്റീൻമാരും എഡിസൺമാരുമെല്ലാം ജന്മമെടുത്ത വേദിയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് ശാസ്ത്ര ഭാവനകളുടെ കാന്തിക വലയമായിരുന്നു കുഞ്ഞു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ശാസ്ത്ര മാതൃകകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ശൗചാലയമായി ട്രെയിൻ ഗതാഗതം മാറിത്തീരുമ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യവിസർജം ട്രെയിനിൽ തന്നെ പ്രത്യേക ടാങ്കിൽ സംഭരിക്കാനും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇത് സംസ്കരിക്കാനും ബയോഗ്യാസ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുമാകുന്ന മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വലപ്പാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഹരികൃഷ്ണനും അഭിജിത്തുമാണ് സ്റ്റാൻഡിലുറപ്പിച്ച സൈക്കിൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് വ്യായാമത്തിനൊപ്പം ഗ്രൈൻഡറും ലൈറ്റും മോട്ടോർ പമ്പും പ്രവർത്തിക്കാനാകുന്ന മാതൃകയും ഇവിടെയുണ്ട് മതിലകം സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിലെ ശ്രീരാഗ് ഗോകുൽ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സൈക്കിൾ ചക്രം കൈക്കൊണ്ട് തിരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ മാതൃകയും ഇവിടെയുണ്ട് പാവരട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിലെ അൻസാർ കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്നിവർ ആവിഷ്കരിച്ച ഈ സംവിധാനം വസ്ത്രം കഴുകാനും ഉണക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും ലഭ്യമാകുന്ന നീരാവി കൊണ്ട് പുട്ടുണ്ടാകാനും കഴിയുന്ന മാതൃകയും ശ്രദ്ധേയമാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ജലസേചന സംവിധാനം സോളാർ വില്ലേജ് മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം പ്രകൃതി സംരക്ഷണ മാതൃകകൾ എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ ശാസ്ത്ര മാതൃകകളും മേളയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ടി മേളയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ്ങിൽ കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള പീഡനങ്ങളും ബലൂൺകാരിന്റെ ലോകവുമെല്ലാമാണ് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടത് വെബ് ഡിസൈനിങ്ങും പ്രൊജക്ട് പ്രസന്റേഷനുമെല്ലാം ഐ ടി പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരുന്നു പാമോയിൽ കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള സർക്കാർ അപേക്ഷയിൽ രണ്ട് മാസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിക്കാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയത് പാമോയിൽ കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള അപേക്ഷയിൽ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് പാമോയിൽ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സർക്കാർ നേരത്തെ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു സ്ത്രീകൾ കുറിച്ച ചരിത്രഗാഥകൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിലെ ചരിത്ര വിഭാഗം ഒരുക്കിയ മലയാളി സ്ത്രീകൾ ചരിത്രത്തിലൂടെ എന്ന ചിത്രപ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി മറക്കുടയും മാറുമറക്കൽ സമരവും മുതൽ മയിലമ്മയുടെ പ്ലാച്ചിമട പ്രക്ഷോഭമടക്കമുള്ള ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളെ പുനരവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചരിത്രം കുറിച്ച സ്ത്രീകളും സ്ത്രീകൾ കുറിച്ച ചരിത്രവുമെല്ലാം ഇവിടെ വാക്കിലും വരയിലും വാർത്തയിലും ചിത്രങ്ങളിലും ഇതൽ വിരിയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിന് എം ആർ ബിയും ഉമാ അന്തർജനവും വിധവാ വിവാഹത്തിന് വിപ്ലവകരമായ തുടക്കം കുറിച്ചതും കേരളത്തിലെ ആദ്യ സിസേറിയന്റെ കഥയും മാറുമറിക്കൽ സമരചരിത്രവും മറക്കുടയ്ക്കുള്ളിലെ സ്ത്രീത്വവുമെല്ലാം ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളായി ഇവിടെ ഇതൽ വിരിയുന്നുണ്ട് അക്കാമാച്ചെറിയാനും ഗൗരിയമ്മയും ആദ്യ ഐ പി എസ് വനിതയായ ആർ ശ്രീലേഖയും അരുന്ധതി റോയും ടെസി തോമസും അനിത നായരും കമല സുരയ്യയും ശ്വേതാമേനനുമെല്ലാം പ്രദർശനത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വയറ്റാട്ടികളുടെ ജീവിതവും ആദിവാസി ഊരുകളിലെ സ്ത്രീജന്മങ്ങളും സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിന്റെ ചരിത്ര വീതികളും പ്രദർശനത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രദർശനം കളക്ടർ എം എസ് ജയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി സി വിന്യൂസ് തൃശൂർ രാഷ്ട്രീയ മേലാളന്മാരുടെ അടിയാളന്മാരായി ജനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു പട്ടിക്കാട് പൂവൻചിറ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയുടെയും ഭജന മണ്ഡപത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് ചോർത്തി നൽകുകയാണ്
കോളേജ് അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി രംഗത്തെത്തി കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് കോളേജിൽ നടന്ന സംഘടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരായ അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ പുറത്താക്കിയത് വിദ്യാർത്ഥികളെ പുറത്താക്കിയ നടപടി പുനഃപരിശോധിച്ച് മാതൃകാപരമായ നടപടി എടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ എസ് സെന്തിൽ കുമാർ പ്രസിഡന്റ് എൻ ജി ഗിരിലാൽ എന്നിവർ അറിയിച്ചു സി ജനാർദ്ദനൻ അനുസ്മരണവും എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണവും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സത്യൻ മുഖേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എൻ ജയദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻമന്ത്രി കെ പി രാജേന്ദ്രൻ എ എം പരമൻ കെ കെ വത്സരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം ഫുട്പാത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച അനധികൃത ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകൾ യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നു കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടും നടന്നു പോകാൻ തടസ്സമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടും നിരവധി ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകളാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേസമയം വഴിയാത്രക്കാർക്ക് തടസ്സമായ നിരവധി ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകൾ കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുമതിയോട് കൂടി സ്ഥാപിച്ച ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകളും നശിപ്പിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട് തൃശൂർ നഗരത്തിലെ സ്വകാര്യ വനിതാ ഹോസ്റ്റലിൽ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ എട്ട് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ദയ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പി സി തോമസിന്റെ എൻട്രൻസ് സെന്ററിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ താമസിക്കുന്ന കിഴക്കേക്കോട്ടയിലെ അഞ്ചന ഹോസ്റ്റലിലാണ് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഉണ്ടായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനം സംബന്ധിച്ച് തൃശൂർ ഡയറ്റിൽ അധ്യാപകർക്ക് ശില്പശാല നടത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സി ശ്രീകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡയറ്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി കെ ജയരാജ് സി ബാബു കെ ടി ദിനേശ് എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സാംഭവ മഹാസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി സാംഭവ മഹാസഭ മധ്യമേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് ഗോപിനാഥ് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ശങ്കർദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രൻ പുതിയടത്ത് കലാഭവൻ ജയൻ പി സി കൊച്ചുമോൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ക്വിന്റലിന് പതിനായിരം രൂപ കൊപ്ര ക്വിന്റലിന് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കുരുമുളക് ക്വിന്റലിന് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപ അടയ്ക്ക തൃശൂർ പുതിയത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം മൂവായിരത്തി നാനൂറ് അമല പുതിയത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് കേച്ചേരി പഴയത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പുതിയത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പഴഞ്ഞി പഴയത് മൂവായിരം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് പുതിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപ പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ചാൾസ് രാജകുമാരനെ വരവേൽക്കാൻ അതിരപ്പിള്ളി ഒരുങ്ങി കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് ബ്രിട്ടന്റെ അടുത്ത കിരീടാവകാശി അതിരപ്പിള്ളിയിൽ എത്തുന്നത് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച അതിരപ്പിള്ളിയിൽ പ്രവേശനമില്ല ബ്രഹ്മകുളത്ത് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ നാല് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ സുമേഷ് ബിനോയ് ആനന്ദ് ശിവദാസൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അത്യാധുനിക കാർഡിയാക് കെയർ സെന്ററും കാർഡിയോ തെറാപ്പിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും സ്ഥാപിക്കും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പതിനാലര കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു കാതിക്കുടം ഇറ്റാജിലാറ്റിൻ മാലിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സമരസമിതി പ്രവർത്തകരുമായി ചർച്ച നടത്തി മാലിന്യ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാക്കിക്കൊണ്ട് കമ്പനി പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി ജിം മാതൃകയിൽ പാർട്ട്ണർ കേരള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് നഗരകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി മഞ്ഞളാംകുഴി അലി ശക്തൻ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന്റെ വികസനത്തിന് നാനൂറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയതായും മന്ത്രി ഇതോടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ജോസ്കോ ജുവല